continuación, Noticias Univisión Colorado. Entravisión presenta. La inmigración en los Estados Unidos data desde el siglo XVII, cuando 175 mil ingleses emigraron al continente americano. En 1875 la nación aprobó su primera ley de inmigración. Se estima que el mayor número de europeos llegó en 1907. Para la Segunda Guerra Mundial, el rechazo a los inmigrantes se daba a quienes huían de los nazis y después la Gran Depresión generaría más problemas para emigrar. Sin embargo, las deportaciones masivas llegarían años después, no para los europeos, sino para los mexicanos, quienes en 1954 vivieron la operación Espalda Mojada, siendo deportados más de un millón de ellos. La inmigración legal e ilegal continuaría y en 1986 el presidente Ronald Reagan firmó una reforma migratoria que dio amnistía a 3 millones de indocumentados. I believe in the idea of amnesty. Y sería también en la administración de un republicano, George Bush, que la inmigración legal aumentó en un 40% en 1990 con la firma de otra ley de inmigración. Pero del 2000 al 2005 se registró el mayor número de entradas ilegales y ahora se estima que más de 11 millones de indocumentados en el país esperan tener algún día un estatus migratorio y la posibilidad de vivir como el resto de residentes y ciudadanos a pesar de haber entrado al país de manera ilegal. Esto es Al Día con Inmigración. Buenas tardes y bienvenidos a esta edición especial de Noticias Univisión Colorado. Les saluda Juan Carlos Gutiérrez. Y yo soy Vanessa Bernal. Muchas gracias por su sintonía en este especial en vivo de Al Día con Inmigración. De inmediato presentamos a nuestros invitados, todos ellos expertos abogados de inmigración, quienes nos pondrán al día con el tema. Agradecemos la presencia de Alisa Reed. Jonathan Shaw y Sean Mead. Bienvenidos. Recuerde que estamos en vivo por televisión abierta en alta definición, sistemas de cable satélite para todo Colorado. Y a través de Internet para el resto de los Estados Unidos y el mundo entero. Así como nuestra estación de radio María 1090 en todo Colorado. Además, tenemos líneas abiertas al 720 627-5500, anótelo, 720-627-5500, para que contesten todas sus dudas sobre inmigración. No olvide que también tenemos un enlace especial en nuestra página de Facebook para que también haga sus preguntas. Se encuentra justo al lado derecho del enlace de fotos y dice inmigración. Bien, Vanessa, y entrar a este país legalmente es una de las cosas más difíciles que existen para cualquier extranjero, sobre todo si hablamos de visas. Y no se diga si de emigrar se trata, pues es un proceso de años. Pero como estar legal en el país, ¿qué opciones hay? Abogada Lisa Reed, bienvenida. Gracias. Uh, bueno, para legalizar su estatus en el país hay varias maneras. A veces sí puede tardar mucho tiempo. Uh, primero hay visas temporales, por ejemplo, del trabajo para víctimas de crímenes a veces. Uh, y hay otros tipos de visas uh, temporales. También una persona puede aplicar para residencia, normalmente por medio de un empleador o un familiar, por ejemplo, un hijo ciudadano mayor de edad o un mamá o papá ciudadano. Um, si uno tiene por lo menos cinco años siendo residente, siendo residente, pueden aplicar para su ciudadanía. Es un proceso largo. Muy bien. Abogada, ¿qué le parece si ahora escuchemos las preguntas de nuestros televidentes? Claro. Eh, Podríamos preguntarle a un abogado qué hay que hacer para que los niños pudieran estar legalmente aquí con padres o sin padres, ¿verdad? porque ya están aquí, ya ellos eh, tuvieron su, su riesgo al pasar a Estados Unidos. Si le tuviera, si le pudiera arreglar, arreglar a mi hermano y a mi mamá, ¿qué proceso tendría que hacer? ¿Y cuánto me costaría? ¿Qué papeles necesito cuando mis hijos sean mayores de edad para cómo poderme arreglar? Bueno, pues uh, para la primera pregunta, uh, los niños que han entrado aquí recientemente en el país, um, si tienen familiares aquí, a veces los están dejando salir de custodia. Um, y si tienen manera de arreglar, a veces asilo político es una opción para estos niños que están huyendo violencia en sus países. Um, la segunda pregunta, um, ¿cómo puede uno arreglar por medio de un hijo mayor de edad? Uh, si un hijo tiene por lo menos 21 años de ciudadano, a veces puede aplicar para sus papás, pero lo, lo más importante es que consulten con un abogado porque hay algunas cosas que pueden causar complicaciones y más vale tener la información correcta. Muy bien, muchas gracias a la abogada Alicia Ritz. Más adelante volveremos con usted.
Una de las visas más solicitadas es la visa U para víctimas de crímenes. Generalmente indocumentados, quienes los han padecido, son quienes pueden beneficiarse de ellas al grado de tener un estatus legal y convertirse en residentes permanentes. La visa U es otorgada a víctimas que han sufrido violaciones, torturas, tráfico humano, violencia doméstica, asalto, abuso y explotación sexual. También trato de esclavos, prisión injusta y diferentes crímenes que los hayan causado un daño físico y psicológico grave. Hay que precisar que estos crímenes deben haberse cometido en Estados Unidos o en territorio estadounidense y que sean delitos que violen las leyes de este país. También hay que precisar que las visas U son entregadas en un total de 10.000 cada año fiscal. Las visas también pueden ser solicitadas familiarmente y se pueden incluir a esposos, hijos, hermanos que no sean casados o estén en un matrimonio y que sean menores de 18 años. La visa U da a los beneficiados un estatus legal temporal y permiso de trabajo por un tiempo no mayor de cuatro años. El formulario a llenar para solicitar la visa U es a través del I-918, que consta de tres documentos distintos. Este formulario da información sobre la víctima que solicita la visa, además de identificarse, hacer constar su domicilio, debe responder a una serie de preguntas sobre su historial. El formulario I-918 debe ser certificado por la Policía Federal, Estatal o Local, o por una agencia de Estados Unidos con capacidad para investigar actividades criminales. La certificación para elegibilidad de este tipo de visa puede detenerse al momento en que las fuerzas del orden en cuestión así lo decidan. Continuamos con más de este especial de Al Día con Inmigración. Muchas sí, gracias, Samuel. Vamos ahora con el abogado Jonathan Shaw para que nos explique más al respecto. Abogado, primero que todo, bienvenido. Muchas gracias. Eh, cuéntenos por qué es tan difícil lograr las certificaciones de las fuerzas del orden para este tipo de visa U. La visa U, la certificación a veces es muy difícil de obtener porque es un proceso muy largo, son varios pasos. Uno tiene que cooperar primero con la policía y después de cooperar tiene que solicitar una firma de la agencia de la policía mo mostrando de que sí cooperó eh, en la investigación. Muchas veces demora hasta que se acabe el caso criminal y puede ser meses o años. Ok, abogado, otra pregunta sobre esta visa U. ¿Cuál es la primera recomendación que usted le daría a la persona que busque solicitarla? Pienso que lo más importante es este, si una persona es víctima de algún delito, siempre debe cooperar con la policía y con las personas que están investigando. Eso es lo más importante. Y también deben saber de que no deben tener miedo de cooperar con esa persona. Muchas veces la persona eh, duda de que puedo cooperar porque no tengo mis papeles o algo por el estilo. Pero es importante siempre cooperar con la policía porque al final uno estará pidiendo la firma de la misma policía. Abogado, recientemente tuvimos un caso de una persona enferma que el hospital desafortunadamente lo quiere ya mandar a México para que termine el tratamiento. Esta persona está en trámite de una visa U. ¿Qué pasaría si él regresa a México? Pienso que es importante que contrate un abogado y trate de mantenerse aquí en Estados Unidos, porque si lo mandan a México, el proceso puede, se puede complicar mucho. De pronto hasta tendría que pedir otro perdón, que sería otro proceso mucho más complicado. Ok, muy bien. Muchas gracias al abogado Jonathan Show. Más adelante continuaremos con más preguntas sobre temas gracias. de inmigración. Muchas gracias. Recuerde que estamos con líneas abiertas al 720-627-5500 para recibir sus preguntas sobre inmigración. Ya volvemos. Y también le tendremos... Y puede llamar al 1-800-680-3622. Hoy comenzó la Radio Tono Millón para los niños. Usted puede donar llamando al 1-800-680-3622. Ya regresamos más de este show especial de inmigración. En First Bank, checking es posible. Abre una cuenta de cheques gratuita y baja la aplicación de First Bank para revisar tu saldo, depositar cheques, pagar cuentas y más. Durante los últimos 60 años, fracking ha sido estudiado por muchos expertos. Gracias a fracking, las emisiones de carbono en Estados Unidos están a sus niveles mínimos en 20 años. Colorado tiene algunas de las reglas más duras y exigentes del país para regular el petróleo y gas natural. No solo los gobiernos federales y estatales regulan fracking. Ciudades y condados ya tienen autoridad para trabajar con compañías para ajustar operaciones, para responder a las inquietudes de la comunidad local. Las compañías de energía saben que las reglas de fracking se aplican a la enésima potencia. Y ahora, tú también. Siempre les brindo lo mejor porque quiero que ellos triunfen. Con la conectividad y rapidez confiable de Xfinity Internet, puedo. Mientras uno investiga, yo le ayudo al otro con sus tareas. 
Con el Wi-Fi más rápido para el hogar, podemos. Con Xfinity, ella se aprende y se divierte. Xfinity de Comcast les da las herramientas para triunfar en la escuela. Xfinity Internet ofrece el Wi-Fi más rápido para el hogar, para que todos estudien por el Internet al mismo tiempo y sin problemas. Y con Xfinity On Demand, disfrutan al instante miles de películas y shows. Llama al 1-800-333-0010 y obtén Xfinity Paquete Doble por $59.99 al mes por un año. Pregunta cómo obtener el doble de velocidad de Internet. Yo elijo Xfinity, porque puedo. Llama al 1-800-333-0010. Estamos presentando Noticias Univisión Colorado. Mi nombre es Gabriela Arias, soy una ingeniera y trabajo para Halliburton. Mi nombre es Víctor Arias, soy un ingeniero así como mi hija. Él tomó una decisión difícil al dejar nuestro país para darnos un futuro mejor. Vinimos aquí buscando una mejor oportunidad. Gracias a una beca recibí el título de ingeniera. Halliburton me dio la oportunidad de seguir los pasos de mi papá. Fue un gran momento. I'm so proud of you. Estoy muy orgulloso. Este verano... ¿Cuándo empezamos? El evento más grande del verano ahora es más grande. 0% de financiamiento por 72 meses en casi todos los modelos Ford. ¿Nos vamos? Solo durante la gran venta del verano espectacular de Ford. Por lo menos conseguimos lo que necesitábamos. No te lo pierdas. Acabado de anunciar. 0% de financiamiento por 72 meses en modelos selectos de Ford durante la gran venta del verano espectacular de Ford. Las elegidas del pueblo. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial de Al Día Inmigración. Ante la falta de una reforma migratoria se han creado opciones para unos cuantos como forma de alivio temporal a su situación migratoria. Lo más relevante a es la acción diferida. Lamentablemente esta acción diferida no ha sido aprovechada por los 936 mil jóvenes elegibles para ella. Gracias a la acción diferida, o DACA por sus siglas en inglés, más de 643 mil jóvenes entre las edades 15 a 30 años han podido estudiar y trabajar por los últimos dos años bajo una suspensión temporal de deportación. Tras cumplirse el plazo de renovación, es de suma importancia tramitar dicho proceso entre un periodo de 120 días antes de la fecha de vencimiento de la acción diferida. Sin embargo, según un nuevo estudio por parte de Migration Policy Institute, el DACA ha protegido solo al 55% de los jóvenes indocumentados que califican, lo cual demuestra que casi la mitad de la población de jóvenes elegibles para la suspensión temporal de deportaciones no han aprovechado este gran beneficio. Más de medio millón de jóvenes han solicitado la acción diferida, 72% han sido aprobados y solo el 1% ha sido negado. El resto, un 27%, aún continúa en espera de una respuesta. Ahora continuamos con más de este especial Al Día con Inmigración. Muchísimas gracias, Karen. Ahora vamos con Juan Carlos Gutiérrez, del abogado Sean Mead. Así es, Vanessa. Bienvenido, abogado, primero que todo. Gracias, Juan Carlos. Es un placer. Bueno, el abogado Sean Mead ha estado siguiendo muy de cerca este proceso de acción diferida. Y precisamente queríamos preguntarle, ¿qué pasaría si... ¿Llega a cancelarse la acción diferida una vez que salga Barack Obama del poder? La acción diferida se estableció por un orden ejecutivo del presidente Obama y otro presidente podría cambiar esta acción. Y esto dejaría que los millones de personas que entraron como menores de edad quedarían sin protección y estarían sujetos a un proceso de deportación. No significa que van a ser deportados automáticamente. El gobierno todavía tendría que llevar un proceso y podrían presentar sus defensas, pero ya no tendrían la protección tan importante. Eh, abogado, nos acaba de eh, llamar una de estas eh, estudiantes soñadoras. Su nombre es María Rocha y ella nos dice, mi esposo es residente, está a punto de hacerse ciudadano. ¿Cómo arreglar su estatus migratorio y cuál sería el proceso? 
Claro, para arreglar la residencia por medio de un esposo o esposa ciudadano, son dos pasos. Primero la petición, después una aplicación para la residencia. Uno de los requisitos básicos para pedir la residencia acá dentro de los Estados Unidos es haber entrado legalmente. Un beneficio para los que tienen acción diferida es poder pedir un permiso para viajar afuera del país y volver legal y así crear una entrada legal y poder arreglar por esposo ciudadano. Eh, abogado, usted me imagino que verá cientos de casos de acción diferida en su oficina. ¿Cuál es el error más común de los jóvenes cuando presentan estas peticiones? El error más común es no presentar suficiente evidencia de su presencia aquí o hay muchas personas que piensan que han ido a una escuela acreditada y son víctimas de una estafa de escuelas que no son aceptadas por inmigración. Pero esos errores se pueden corregir y hay soluciones para que todavía arreglen la acción diferida. Bueno, muchas gracias al abogado Sean Mead. Más adelante regresaremos con usted hablando de otros temas durante esta edición especial. Recuerde que las líneas continúan abiertas. Vanessa. Muchas gracias, Juan Carlos. Recuerde, como bien lo dijo mi compañero, líneas abiertas, 720-627-5500 para recibir sus preguntas sobre inmigración. Y ya me acompaña la abogada Lisa Reed, estamos aquí en la sala de redacción y ya los teléfonos no dejan de sonar. Abogada, tenemos las primeras dos preguntas de la tarde. José de Denver llamó, dice que su hijastra acaba de cumplir 21 años. ¿Puede ella ajustar el estatus migratorio de su padrastro? Sí, so los hijastros sí pueden aplicar muchas veces para sus padrastros. Hay unos requisitos especiales que son diferentes um, cuando es un hijo biológico. Uh, por esa razón, recomiendo que consulten con abogado para estar seguros que, que califiquen. Muy bien. La siguiente pregunta es de Yajaira. Ella es de Aurora, es ciudadana, tiene 18 años, casada con un hondureño. Eh, es de 18 años, perdón, pero hace dos meses se casó con un hondureño. Dice ella que cuánto tiempo tiene que esperar para aplicar por él. Y también la segunda pregunta es, ¿le afecta que haya pedido ayuda del gobierno? So, uh, no hay un plazo en que uno tiene que esperar. Si uno es ciudadano y tiene esa relación familiar, por ejemplo, se ha casado, uh, inmediatamente, el mismo día que se casen, si quieren, pueden hacer la aplicación con inmigración. Um, Depende si afecta si ha pedido ayuda. Uh, normalmente no, pero si hay un requisito, uno que está pidiendo un familiar tiene que mostrar que tienen recursos económicos para poder uh, apoyar a esta persona. Pero si la persona que está solicitando no, no tiene los requisitos, pueden pedir ayuda de un familiar o, o otro amigo. Abogada, una, ¿qué recomendación le daría a la comunidad? Sabemos que hay muchas personas que con tal de tomar atajos no contratan a un abogado y van por lo que le dice la vecina, lo que le dice el hermano. ¿Qué le diría usted a ellos? Sabemos que cada caso es diferente. Sí, pues inmigración es sumamente complicado uh, y recomiendo que consulten con un abogado um, y, y no los notarios. Los notarios pueden causar muchos problemas y a lo mejor uh, sale más barato, uh, pero a lo largo va a salir mucho más caro y hay consecuencias muy graves. Muy bien, muchísimas gracias. Ella es la abogada Alisa Riff y recuerde que estamos con líneas abiertas al 720-627-5500 para recibir sus preguntas sobre inmigración. Y recuerde que también hoy comenzó la Radio Ton 2014. Llame al 1-800-680-3622 para que done para el Hospital Infantil de Colorado. 1-800-680-3622 Radio Ton. Un millón para los niños.